Okay, now it's a great, great pleasure uh, to invite Mr. Hammond Dennis to give us the uh, uh, special uh, address on the beginning and six stories of Vision Zero Strategy and Seven Golden Rules. Please. So, good morning, everybody. It's a big honor for me to speak to you today, and uh, I'm, I'm so happy to, be, to come back to Bangkok, to this wonderful country and friendly people. And I can tell you, uh, 1981, I, when I came from university, uh, I, had, I worked uh, with the German TUV, maybe you know this uh, um, organization for safety also. And uh, we had a project with uh, Indonesia in that time. And so I, I had the chance to first get my first uh, impression from Bangkok on the way uh, to <laughs> Indonesia. And I'm very happy to be back now here. เราเล่าเล่าให้ฟังนิดว่าเขาเคยมาเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับนานมากเลยจนเขามาทำงานตอนที่อย
in the field. Uh, so ISA covers all social security, uh, parts of social security, health insurance, uh, and age uh, pension insurance, and accidents insurance. Mm -hmm. uh, เราของอีซ่านะครับอินเทอร์เนชั่นแนลสโตรเจอร์เซคิวริตี้แอสโซเชชันนี้ก็ครอบคลุมเป็นเรื่องของการประกันทางด้านสุขภาพทางด้านการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งทางด้านบำนาญสารภาพคือในด้วยนะครับ and in the field of uh, prevention of occupational risks we have we are organized in uh, two branches so we have 13 sections for uh, prevention of occupational risks ก็มี13เซสชันนะครับแต่ละด้านในด้านอุตสาหกรรมต่างๆด้วย and I'm the secretary general of this mining section mining section ไม่ไม่ทำเฉพาะเหมืองแร่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่าอีซ่า mining นี่ครอบคลุมไม่ใช่เฉพาะเหลือเหมืองนะฮะตอนนี้เขามาทำเรื่องของ chemical industry ด้วยนะครับ cover อุตสาหกรรมหลายๆด้านเลยเกี่ยวข้อง So, uh, ISA mining uh, is. Let me say some words about ISA mining about that section. We are a non-profit organization as well. We are independent, uh, international. We offer a platform for exchange for cooperation. And we care for safety and health in mining in all kind of mining businesses. ครับเดี๋ยวนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับว่าเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรนะครับก็สนับสนุนหรือสนับสนุนเพราะในด้านอุตสาหกรรมทางด้านเมืองแร่นะฮะแล้วก็เป็นแหล่งที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันให้กับผู้แข่งทั่วโลก When we say mining. So that is the, the big mining, underground, open cast mining, coal, or whatever. But we cover as well industries like oil and gas industry, cement production, uh, natural stone industry, sand and gravel. So mining is a wide field. <laughs> ไม่เฉพาะทานหินพวกแร่สารพัดอย่างนะครับแล้วก็หินปูนทรายซีเมนต์นะครับรวมทั้งสาขาทางด้านแก๊สออ,อยนะครับทางด้านแก๊สทางด้านโพลีเอทอะไรไปนี้ด้วยนะ Our aims first of all we are convinced that we can protect miners or workers in that industries from accidents and damage to their health That's the most important. But we also want to support the managers, the employers, uh, the leaders uh, in doing that work. รวมทั้งนายจ้างทั้งหลายเพื่อสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุสงนี้ We care for social security, we care for good working and social conditions, and we also want to to give a voice to that industry if it comes to global political discussions. แสดงก็แน่นอนฮะเขาก็พยายามจะปรับปรุงช่วยเหลือได้ได้ของการสังคมในในวงการของการทำเหมืองได้ทั้งหลายนะครับแล้วก็ยกระดับของสภาพในร้อนในการทำงานของทำเหมืองทั้งหลายแต่ก็จะไม่ไปวุ่นวายอยู่กับการเมืองนะครับอันนี้ก็สิ่งที่การเมืองนะ We are organized. We have a board. We have about uh, more than 100 members. Meanwhile, mm -hmm. and uh, the the bureau is in Germany. We have two bureaus there, and we have an advisory board and a senior expert. This is our general structure. How we are organized. This is the building of the mining division. We have a director of mining. We have. And the members can become enterprises, organizations, and individuals as well. ครับก็จะเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับเป็นสถาบันก็ได้นะครับ
This is our president on top, uh, Mr. Ulrich Meesmann. And then we have uh, some vice presidents. Uh, we, our aim is in every continent or part of the world to have an acting vice president. Uh, and uh, yeah, you see a, a young picture from me here also. That is <laughs> one. And uh, I have to do the work. Okay. <laughs> Yes, uh, this is a map where we, our members uh, are located. You see uh, most of the world is green, but still some white uh, places as well where we want to increase the, the coverage. What are we doing? It starts with politics of occupational safety and health, management systems, technology, health protection, risk assessment, personal protective devices, behavior. I think, I think you know safety and health is a wide field and uh, we cover all of these issues. Okay. Sometimes people ask me um, what is the reason to join uh, this uh, ISA mining organization and uh, my first answer is you can take part and be a part of this international network because I think you have a problem and anywhere in the world they have the same problem and they found a solution so it's very a good recommendation to connect and in the world today I think we have one world and so we should work together for our people. ครับครับแสดงให้ถึงเครือข่ายทั่วโลกนะครับเพราะจริงสมาคมเราเองก็เป็นสมาชิกของอีซ่าไมนิ่งด้วยนะฮะจริงถ้าท่านใดสนใจ
good work means teamwork and a good future for our families. So this is the positive side of working, of working places. But we know mining or also work has the other faces. And we saw the statistical data in the morning already. It makes sick, makes people sick. If you ever met a person who suffers from silicosis, and I did it several times, uh, it's really hard to go to normal business because they merely cannot go a stair up and always have to carry oxygen with them. So this is not the life we want to have. Sometimes it means uh, life or death. It's close to close by each other. And this is a picture from Chile, where uh, three, four years ago we had in the Atacama Desert, I think 33 miners uh, underground. And uh, in that case, they could, it ended luckily, they could be rescued. And I think we all could watch the rescue operation live on television. So life and death is sometimes very close together. It's still hard, very hard work, hard efforts. It causes pain to humans. It hurts people. We have accidents. Small catastrophe every every day and it's but it's a big catastrophe to the family who is infected by this event. But we have disasters as well. These are some examples from mining activities. Uh, in 88, we had an uh, explosion of an uh, oil platform in the Northern Sea. The name was Piper Alpha. And we have only two, three years ago, uh, accident in uh, Turkey where more than 300 people have been killed in an underground coal mine. So I think we have to talk about safety and we have to talk about health and well-being at work. And uh, if we look, very often people ask what are the statistical data we are not very sure about global data. So these are estimated data. But the ILO uh, publishes uh, that every year we have 340 million work accidents in the world, maybe. I saw your figures here in the morning. And uh, I can tell you in Germany where I'm convinced we have a good reporting, not under-reporting. Uh, we have as well under-reporting, but maybe small under-reporting. We have in Germany nearly one million reportable accidents from industry, workplaces, every year. So Thailand has much less. <laughs> I'm not sure if the <laughs> occupational situation in, in, in safety and health in Thailand is much better than in Germany. <laughs> Maybe it has something to do with reporting culture. Yeah. So this is maybe the figure globally. ILO says two million people die because of exposures to occupational diseases every year. Every year. And this is another statistics because from these families, after a work accident, one father, son, mother, whoever, is not returning after the shift back home because he suffered or she suffered a fatal accident. So this is the 
reality, the statistical reality of safety and health. And we estimate, we don't know it, but we estimate that the results in mining worldwide is much worse. So maybe the fatality rate can be eight times higher than the average of less risky industries. And it's not only the social, the human aspect, it's also an economical aspect. Sometimes I, I hear when we talk about prevention, some enterprise say we cannot afford prevention. We cannot afford safety. And then I think the answer is, if you cannot afford safety, then you must pay for the, the costs of the accidents. And we have clear indicators, at the end, these will be much higher than the investment in prevention. And the ILO says, 4% of the economical product of of, the, of all countries in the world get lost because bad working conditions. And this is, these 4% is a huge amount of money. Yeah? What can we do if we can use this money for sensible purpose? Okay. So it's also the economic aspect that we have to do and to improve safety and health. อย่างที่เขาว่านะครับอุบัติเหตุต่างๆนั้นเกิดการสูญเสียนะฮะเขาก็มีการคาดการณ์โดย ILO นะว่าแต่ละปีเนี้ยเราสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจเนี่ย 4% ของ GDP นะครับทุกปีนะฮะถ้าประเทศไทยเนี่ย 4% ก็พูดถึงไม่ต่ำกว่า2 2 2แสนล้านนะครับ2แสนล้านบาทนะครับแต่ตัวเลขจริงๆเราเห็นนั้นแต่ละปีที่จ่ายโดยกองทุนนักแทนนั้นปีละพันกว่าล้านเองแต่ความจริงเนี่ยผลกระทบความสูญเสียมันมากไปนั้นนะครับหลายอย่างก็ไม่ได้รายงานนะครับอันนี้เป็นถ้าเราคิดว่าอุบัติเหตุนั้นแพงเกินไปที่จะต้องการ prevention แล้วเรายอมรับความสูญเสียตรงนี้ใช่ไหมซึ่งมันแพงกว่าเยอะ so I think seeing these these figures yeah do we agree that we, we must do something. We have to react to these figures. And what is the solution? We have to invest in better prevention. This is my result from this statistical data. And we talk about zero. We have a vision zero strategy. Others say we in install a zero accident forum, others say zero harm. My opinion is it's not so important what exact wording you use. The essential is zero in the middle. This is the attitude that we have to try to come closer and closer with all of our work and our motivation. ถ้าพูดถึง vision zero บางบางคนอาจจะมองไปอีกมุมหนึ่งกองเรื่องของการพูดถึงแต่ประเทศไทยประเทศไทยเราพูดถึง zero accident อะไรต่างนะครับหรือ zero harm อย่างนี้เขาบอกไม่เป็นไรเราพูดยังก็ได้แต่ความหมายคือต้องการไปสู่ความเป็นศูนย์นั่นเองนะครับ But we decided that our strategy in ESA mining, and later I will tell you that it's not only the mining section, but all the ESA, the whole ESA, we call it our Vision Zero strategy. Sometimes people say to me that I'm the father of Vision Zero strategy. 
Uh, I, I don't like this wording, <laughs> yeah. Uh, but uh, I, I did not invent vision zero. Maybe this person invented this idea of zero accident, zero incident. So he maybe he's the grandfather. <laughs> and Way the grandfather. Yeah. And, uh, uh, this is Mr. Dupont. I think you know the company of yeah. Dupont. They are still on the market, very successful, and they they sell their knowledge about safety all over the world. And I don't know if you know the story of Mr. Dupont. In 1811, he ran powder mills in US, in the United States, in a small city with the name Wilmington. And at this time, several explosions happened frequently. And the, the mayor and the inhabitants of the city said to the employer, Dupont, go away. We don't want these kind of workplaces in our city. You would destroy everything. It's not a, a win-win situation. We lose. Yeah? So go away to wherever you want. And he said, give me one more chance. I will change the situation. And I don't know if you know the story, what did he do? He made his managers responsible. And how? He built houses for them and the families of the managers. And these houses were located not in the green surrounding, but just beside the powder mill. <laughs> And everyone knows, yeah, in this room, this was the starting point that the managers of Mr. Dupont cared about the safety of the powder mill uh, production plant. So it's a very strict method, but I think it demonstrates what we need. We need the commitment of the managers, of the employers. Of course, he did more. Yeah? It's not the only thing he, he made. He defined, he was the first one who defined safety rules. And he improved, he invested in better technology. And maybe more. But we say he's the first one who really had the zero idea zero accident, zero incident idea in his mind. โอเคครับพอเรียนเล่าเล่าเรื่องให้เราทราบนะครับเพราะหลายๆคนก็เรียกเค้าว่าเป็นฟาเดอร์ออฟวิชชั่นซีโร่เป็นหญิงเค้า
it's our strategy for a safe and healthy future. We are convinced that every accident is preventable if we do the right thing at the right time in before the accident happens. We want to have a focus on the fatalities and we want to have a focus on the serious cases of accident. And we include traffic accident. I think it's an important issue for Thailand here also. ที่สร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันนะฮะเกิดขึ้นสําหรับอนาคตนะครับของโลกเลยนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเห็นว่าอุบัติเห
เจ้านายเก่าเขาท่านประธานของวิซ่าเดวิชันมายนิ่งบอร์ดเนี่ยมอบหมายให้คุณเฮมุดเนสเนี่ยว่าเรียกไปคุยนะว่าโอ้โหเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการดูแลเรื่องความปลอดภัยของเราทางปัจจุบันมีกฎหมายคนระเบียบเอกสารมีระบบการจัดการมีอะไรเยอะแยะมากมายเขาบอกยาเป็นไม้เลยเป็นกิโลเลยเนี่ยมันวุ่นวายเยอะยุ่งยากซับซ้อนมากนะมันมีวิธีอื่นไหมทำไมให้มันซิมเพิลหรือง่ายกว่านี้ที่ให้ชาวบ้านให้คนงานทั้งหลายรับรู้รับทราบเข้าใจได้ง่ายกว่านี้มีไหมเขาบอกเขาโยนงานให้คุณเฮมุดเนี่ยให้มาคิดทั้งสติปัญญาทั้งใช้อารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายใส่เข้าไปให้ได้ให้หาสมุนเชื่อมมาให้ได้สุดท้ายเขาออกมาเป็นกฎเจ็ดทองเจ็ดประการเนี่ยนะครับอันนี้จากแรงตักดันที่เจ้านายคนเก่าเขาเนี่ยมาหมายให้ทำนะฮะก็ออกมาเป็นกฎทองแล้วกฎข้อที่หนึ่งที่พูดถึงลีดเดอร์ชิพเรื่องของการเป็นผู้นํานะครับเขาบอกว่าผู้นําทุกคนทุกฝ่ายทุกคนนั้นมีกุญแจอยู่กระเป๋าอยู่แล้วเจรจาออกไปใช้หรือเปล่านะครับเราทําได้อยู่แล้วที่จะทําหรือไม่ทําอยู่ที่ตัวเรานะครับที่จะทำมุ่งมั่นที่จะนําไปสู่การลดอุบัติเหตุการสูญเสียต่างนั้นเราทําได้อยู่แล้วทุกคนมีมีกุญแจมีวิธีการมีความสิ่งที่ทําได้อยู่มือที่จะจะทำหรือไม่ทํา Golden Rule Number Two is We recommend to identify the risks and hazards to know where the risk situation is. And uh, I see two, at least two, um, elements in that rule. The first one is look back, analyze accidents, analyze causes, analyze incidents, analyze near misses. If you have a good uh, A good culture of reporting of communication. So the the review of what happened in the past, and number the second element is risk assessment. Looking looking in the, into the future to do the to install all the safety measures and the uh, the training and whatever you need in order to prevent. ครับฉะนั้นหลักการอยู่กฎข้อที่2ก็คือหลักการที่เราทราบดีอยู่แล้วว่าถ้าเราต้องการจะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั้นเราจะไม่ต้องรู้ตัวของเราก่อนนะครับว่าศัตรูทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเรานั้นเป็นใครทําอะไรได้มากมากน้อยแค่ไหนที่เราทราบอยู่แล้วก็ต้องเริ่มในการชี้บงตัวภัยอันตรายทั้งหลายความเสี่ยงทั้งหลายและประเมินความเสี่ยงนะครับโดยการวิเคราะห์ระดับของความเป็นไปได้ของความรุนแรงที่เราทราบอยู่แล้วนะครับจะได้ประเมินได้ว่าภายในรายที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะได้นำไปสู่มาตรการวิธีการป้องกันตนเองได้นะครับในเรื่องของ preventive action หรือ prevention เริ่มในการค้นหาตัวภายในรายแบบวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงนะครับและถึงจะมาสู่ขั้นตอนที่จะควบคุมเขาต่อไป If you have a clear picture about the situation in your workplaces, then you can set Your own program. You can set your targets. So, target-oriented prevention. ดังนั้นเมื่อเราทราบสถานสถานภาพสถานการณ์ของเราแล้วนะครับสิ่งต่อไปขั้นที่สามต่อไปคือว่าจะต้องกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการจะทําอะไรกับมันต้องการจะลดมันใช่ไหมลดลงมาเลยเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการที่กําหนดเป้าหมายแต่ละเรื่องการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเรารู้สถานการณ์เราจะได้กำหนดทิศทางให้ชัดเจนถูกต้องนะครับ Rule number four is we recommend to look to all the organizational issues in order to have a good OSH system installed in the workplaces. Maybe the best is to install a management system. ดังนั้นเมื่อเราทราบสถานภาพของเราแล้วกำหนดเป้าหมายทิศทางแล้วอีกต่อไปเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองภายในองค์กรของเรานะครับเรามีความพร้อมมาน้อยแค่ไหนมีผ่านกระปุกพ้องอะไรนะครับระบบการทหารจัดการการดูแลต่างๆนั้นเราก็ต้องกลับมาดูตรงนี้เพื่อให้เกิดมาตรการที่จะควบคุมอุบัติเหตุต่างๆได้อย่างดีนะครับคือกําหนดหรือสร้างให้เป็นระบบแล้วก็ยิ่งเรื่องของการบริหารจัดการก็ถึงไม่ได้เป็นซิสเต็มนะครับ Germany we have 15 elements, which we regard as organizational elements. It starts with um, the um, 
describing the responsibility of every manager and it goes up to organization of first aid. And I think when I put in the book, I can look at 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 the book, I Number five is technology. Of course, yeah, in this world of uh, which we, we have to, to cover here of prevention, the circumstances we, we create at the workplaces by, hard, by hardware are important. And we have to have good technology, safe technology, and a healthy technology, so that means we have to have a, a, a view on the emissions of production facility as well. ดังนั้นหมายถึงกฎข้อที่ห้าครับก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของการมีแปลงของโลกปัจจุบันนี้เก้าสู่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับน
because very often they know the best one, how the risky situation can be solved. ก็มาถึงกฎข้อสุดท้ายที่เป็นกฎที่สำคัญมากนะครับจะสำเร็จได้สำเร็จเมื่ออยู่ที่การร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะฮะนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องดึงเอาทุกคนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับจำเป็นต้องการสื่อสารเผยแพร่สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะให้ทุกคนรับรู้รับทราบมีส่วนร่วมนะครับโดยการที่เราจะเป็นต้องลงทุนในเรื่องของคอมมิวนิเคชันในเรื่องการสื่อสารนะฮะเรื่องของบุคลากรทุกด้านนะฮะถึงจะเกิดความสำเร็จร่วมกันนะครับ Sometimes we have a discussion why is rule number one number one and number five number five yeah mm-hmm. and isn't it a wrong follow up should we change it so I think you have to work with all these seven rules but It starts with leadership and it ends with people. So therefore, I think seven and one on top, but the whole picture must be in the focus. ก็มีคนถามว่าไอ้ข้อไหนมาก่อนมอหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียงเรียงลำดับอะไรกันยังไงนะครับข้อที่หนึ่งมันเริ่มด้วย
oh, that's not really that they mean 10 kilometers per hour. Yeah, it's, it's not so important. Mm. So that's easy, yeah? If you set a rule, if you say, here you must wear a helmet, then the manager, the boss, must do the same. Mm. Easy. โอเคมันดีครับเราไปแนะนําว่ามีอยู่แค่ 2-3 and his third point was if you make a tour to the workplace as the manager, as the leader, as the employer, and you see an unsafe situation. For example, someone working from a ladder and leaning out yeah, and you, you think you can expect oh is it will he stay on top or will he fall then you should go at immediately to that person and ask him please come down I would like to talk to you and you have to inform him yeah, that as a manager you will not accept this unsafe working you must do this maybe one, two, three times. Mm -hmm. Then everyone in the workforce will know, oh, for my boss, it's an essential mm -hmm. issue that I follow the rules mm -hmm. and I work safe. So you must not do it all the time. Of course you should, but it will have the influence and the workforce, the workers will know mm -hmm. what the meaning is of safety and health in the workplace. Okay. No, we ถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําทุกวันวันI have similar examples for all these uh, seven rules in the presentation. I think I will not go too much in the details. I, I, I think you will get access to this presentation also by the organizers. And uh, I mentioned this already when I explained golden rule number two. So. Uh, I think mm -hmm. I would like to focus a little bit to rule number seven. Yeah? Mm -hmm. Okay. So, the ก็มีตัวอย่างแต่ละข้อมันจะมีขั้นตอนนะฮะอย่างนี้ใครเป็นตัวอย่างสองสามเรื่องที่จะมาจะปฏิบัติได้ในเชิงปฏิบัติอย
บุคลากรทำไมมืออาจจะไม่ไม่เต็มร้อยบุคลากรก็จะทําหลายเรื่องหลายอย่างสภาพแวดล้อมตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยอมาตรฐานนะนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งต้องคํานึงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีความเสี่ยงแบบนี้ Short look to number three. I explained it already. We have good experience if you um, maybe create your own safety campaign for your company for your enterprise. เป็นอย่างนี้เขาเขาเขาที่เขาพูดไปแล้วว่าเวลากำหนดเป้าหมายต่างๆนั้นมันก็ขึ้นอยู่บริบทของเราเองนะครับมันภายในองค์กรของเรามีมันมีข้อจํากัดอะไรต่างๆนั้นก็กำหนดตามเป้าหมายที่เราทําได้นะครับตามสภาพของเรานะครับไม่เป็นเป็นก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรนะครับ Number four This is important to involve And make responsible all the managers. The best is in a written document. Let them sign that they know and accept. I am responsible for safety. And recommendation: install a Bosch management system. ก็กดกดข้อที่สี่นั้นก็หลักๆก็สำคัญก็คือว่าทำไงให้ผู้หารทุกท่านนั้นมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนะฮะอย่างยิงจังนะครับไม่ไม่ใช่โดยตำแหน่งไม่เฉยแต่ว่าด้วยมีความมุ่งมั่นจริงจริงจริงจริงด้วยมีจิตใจในการทำจริงจริงนะครับ number five if you order new plants we have good uh, or long experience that uh, the department who is responsible for orders Is not thinking in safety, so it must be. If you build a new plan, install the safety equipment at the very beginning from the supplier, yeah, and buy a complete machine and not partly machine or unsafe machine. เป็นกฎข้อที่ห้าเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาพต่างนั้นต้องมองภาพรวมให้ออกนะครับการเปลี่ยนแปลงเอาเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือต่างมาใหม่เนี่ยหรือสร้างโรงงานใหม่ก็ตามนั่นเริ่มได้แต่ต้นเลยจะดีกว่านะครับอย่าไปตีนีเหนียวเสียไปนิดหน่อยแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงอยู่ดีคิดภาพรวมแต่ต้นนะครับคิดถึงว่าเอาทํายังไงให้มีความปลอดภัยตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็จัดการไปหาจัดการซื้อจัดซื้อจัดหาจัดจ้างให้มันครบสมบูรณ์แบบอย่าเสียการต่างก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปบอกเก็บที่หลังนะครับซื้อก็ซื้อมาเลยทำก็ทำมาเลยเป็นต้นเป็นความปลอดภัยนี่ที่เหมาะสม In the mining sector we have big problems with these big machines with these lorries with the reloaders with the excavators excavators this is a positive example because you have a good access and egress and very often We only have a kind of ladder, and people fall down regularly. Hmm. This is a good example. One is in the mining sector. The other 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 is in the mining sector. ก็นี่คือตามถูกถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานทางกฎหมายด้วย Number six training competence Yes I think that must be organized You have to know what competence do I need for my work places and then you have to analyze who has what kind of competence already and then you should have a plan organize it in a systematic way that It's clear everyone makes a further training every two years, yeah, like this. Okay, ครับในเรื่องของความรู้ความสามารถต่างสมรรถนะต่างนั้นแน่นอนนะฮะสิ่งแรกก็ต้องค้นหาเจอก่อนว่าบุคลากรของเราเนี่ยมันมีแก๊สอยู่ตรงไหนบ้างเรื่องไหนบ้างต้องหาแล้วแล้วก็พยายามทําเรื่องเทรนนิ่งนี้ออกมาแล้วก็พยายามจะตอบโจทย์ปิดแก๊สตรงนั้นให้ได้นะครับจัดอบรมเยอะแยะตลอดเวลาครับอย่างเขาอย่างนั้นอย่างน้อยเนี่ยถูกสองปีเนี่ยต้องมีการพัฒนาปรับปรุงนะฮะในเรื่องของความรู้ความสามารถ And number seven. 
but in, you get? Invest in people, involve people. And uh, I have a, a small example you see on that picture. In Germany, we run uh, our safety Oscar competition. And we ask the enterprises and the workers, do you have ideas to improve? And this man here, he had a very simple idea. This is underground mine, and it's kilometers of, of roads, of tunnels underground. Yeah, it's really, it's a, a city underground, uh, kilometers, and it's dark. And he said, normally it's, it's not possible to have uh, lightning anywhere, yeah, because it costs a lot of money for energy. So he said, but every miner is wearing a helmet with the, the headlight. And he said, I take these small reflectors and I put them on the wall here. And in case of emergency, the reflector is red on the, the opposite side and green on the other side. And if you always follow the green lights and the headlight is enough to get the reflection, so it's a very simple and uh, cheap way to install a safe escape uh, lightning. Okay. การแชร์ผู้บุคคลสารหรือว่าความคิดใหม่ๆนั้นถ้าเราไม่ให้พนักงานมีส่วนร่วมเราอาจจะติดธาตุอ่าเสียโอกาสเรื่องของความคิดแ
ก็ไม่ได้ทําขึ้นมาจากความฝันคือเข้าไปทําศึกษาวิจัยพูดคุยแลกเปลี่ยนสัมภาษณ์ผู้เอ็กซ์เพรสผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยร่วมพันกว่าคนนะครับทั้งนายจ้างลูกจ้างทั้งพนักงานคนงานนะผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยเลเวลอินสเตอร์ต่างๆนั้นนะครับร่วมพันกว่าคนสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปออกมานะครับเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์เดนส์ที่ในฉบับที่ก็เห็นเนี่ยนะครับ And it's not a mining guide. It's uh, it's for, it's open for every branch. I think it's not specific for mining, but it fits to every company. t h e n on this guideline, it's not only for people who work in the mining sector. But it can be applied to all kinds of jobs. 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 Main uh, level two uh, statements: I demonstrate safety, uh, set the standards, and so on. <coughs> and then we give a list of uh, of things, of recommendations, what you can do. You must not choose all of them. You must adopt it to your workplace conditions. And maybe you can say, I am already green, or I'm in the yellow, or red means. For, uh, Improvement must be made in that issue. Yeah, so it's a, a self-assessment tool. ซึ่งในในไกด์ไลน์ตรงนี้นะครับก็มีใช้เอกสารที่เราเห็นนี้นะครับเขาก็จากเจข้อเนี้ยมันก็จะมีลงมาถึงเป็นระดับที่2 Level 2นะครับก็มีข้อย่อยแล้วมาถึงระดับ3เนี้ยที่มีข้อย่อยมาอีกนะครับซึ่งแต่ตอนนี้เราจะทำเราชอบแค่ Level 2นะครับ Level 3นี่ยังไม่ยังไม่ได้ให้วันนี้นะครับก็เป็นการประเมินด้วยตัวเองง่ายๆครับเหมือนที่เราจะทําตอนช่วงบ่ายนี้แค่กำหนดว่าเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีดําเท่านั้นเองนะครับที่มาเอานะครับนี่เป็นเป็นแบบเช็คลิสต์นะครับเพื่อจะตรวจสอบเรื่องของพฤติกรรมของเราตัวเองนะครับง่ายๆครับ And I think in the afternoon we will start to work a little bit with this uh, tool yes. and uh, it will be translated or is translated already yes. to Thai language and uh, In soon, it will be available in all languages in the world. Yes. Okay. So, I think that in the afternoon, we will have a workshop like this, which has been translated and translated. But we have an app to download in the afternoon, so that we can work together in the same way. This is the Thai version of the Thai version. So, this is the first time that we are translating it into other languages. This is the first time that we are translating it into other languages. This is the first time that we are translating it into other languages. This is the first time that we are translating it into other languages. How to use this guide as a self-management tool or self-assessment tool? Mm -hmm. Also for the, you can give it to your middle managers. You can use it as a survey for the employees. You can ask them, "What is your observation regarding this question in our workplaces?" Mm -hmm. And uh, we in Germany, we 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 compared what is the what did the manager say and what did the employee say, and this is a very good discussion. Yeah, if you see. The observation is quite different. What the managers think, everything is okay, but the workers don't know what really happens in case of safety because it's not uh, it's not communicated to them. Mm -hmm. So this uh, you can start discussion processes. Okay, ก็น่าสนใจมากตอนนี้คู่มือที่ได้เนี่ยเอาไปใช้ยังไงครับก็แนะนำว่าอันนี้หนึ่งแน่นอนเป็น self assessment tool เป็นเครื่องมือที่ผู้หารระดับสูงเนี่ยเอาไปใช้ได้ประเมินตนเองนะครับอาจจะนำไปใช้กับผู้หารระดับรองลงมาด้วยนะครับและโดยโดยเพื่อยิ่งเอาไปใช้กับพนักงานคนงานทั่วไปก็ได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทดสอบนะครับเรื่องของอการรับรู้รับทราบนะฮะของคนงานเองเรื่องของทัศนิของเขาบางทีผู้บริหารบอกว่าทุกอย่างดีหมดแต่พนักงานคนงานบอกไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าอะไรอะไรผิดพลาดสักอย่างมันมันมีแก๊สเกิดขึ้นได้อย่างไงนะครับเรื่องการสื่อสารการถ่ายทอดความเข้าใจไม่ตรงกันนะฮะอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบข้อเท็จกันได้นะครับ You can also use it as an interview guideline if you want to start a communication process with the management อืมอันนี้เป็นเครื่องมือใช้ในการสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์ค่ะไม่ได้ผู้บริหารเพื่อนยิ่งนะครับที่จะเอาไปใช้ในเรื่องการปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่างๆในเรื่องของกระบวนการนะฮะเราไปเครื่องมือใช้ได้หลายหลายด้านนะฮะแบบทดสอบแบบนี้นะครับ Soon 
we will have a tool, we will have this as an application also for the small devices we love so, ma so much <laughs> and use them all the day, 24 hours. <laughs> and, uh, so the an application will be ready soon. ดังนั้นไฮเทคก็คือว่าตอนนี้ก็กําลังทําแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ในโทรศัพท์นะครับเอ่ออันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นออริจิน
รายต่อล้านชั่วโมงดิฉันก็เห็นว่ามันเวิร์กทำได้สำเร็จจริงๆอันนี้แค่ข้อเดียวที่เราเขาจะยกตัวอย่างว่าการเอาข้อข้อสุดท้ายเนี่ยเอามาใช้เนี่ยลดอุบัติเหตุได้ขนาดเนี้ยเนี่ยในเขานี่ที่จากที่เข้าไปสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลวิจัยมาจากคนที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นเป็นสถิติอันหนึ่งที่เอามาใช้ในการประมวลเรื่องของคู่มือ Germany we have the situation that coal mining is safer than office work today Can you imagine? Yeah. yeah. People in the office, people fall down the stairs and uh, drinking coffee and so on. <laughs> and, uh, and in mining, they are aware what they do. Yeah. So it's safer than office work. Hmm. เชื่อเลยที่ว่าเดี๋ยวนี้เขาสามารถจะพูดได้เต็มปากเต็มคำทำงานในเมืองแรกในเยอรมันนั้นปลอดภัยกว่าทำงานในออฟฟิศนะครับเพราะคนในมาในเมืองแรกเกิดความตระหนักอย่างรู้ระมัดระวังตนเองแต่คนในออฟฟิศยังยังยังละเลยอยู่ที่ไม่ไหวฉะนั้นสถิติแล้วในเดี๋ยวนี้ในเมืองแรกเกิดจะไม่มีวันเหตุเกิดขึ้นแล้ว This is another example I I saw in Canada in a nickel mine and um, they could reduce with the they called it zero harm but they did exactly what we have in the seven gold rules อันนี้ก็ภายใน5ปีคือมันจะลดแต่แต่เขาเรียกว่า zero harm แต่จริงก็คอนเซ็ปต์เดียวกันกับเเชื่อมโยงเรื่องรู้นั่นแหละแต่ก็มีชื่อหนึ่งคือ zero harm แล้วก็สามารถจะลดได้จริงจังถึง 90% นะครับของเงินเดือนภายใน5ปี This is an example I like to show um, to to train uh, how to calculate uh, the cost of accidents. And let's say you have an accident, and you have costs. You have material damage. You have to pay for first aid. You have. Problems with your quality of the products. You cannot deliver on time to your customers. You have to pay increased insurance contribution, whatever. So let's say it's a, a minor, or middle, heavy, middle serious accident of 50,000 US dollar or whatever currency. And if you have in your company uh, operating profit margin of five percent in construction material industry, not too bad. Then you need to make additional turnover of one million dollar just to compensate the, the the consequences of that accident. Most managers think. Oh, that was wrong. Most managers think very good result this year. We made one million more, yeah. But it's not reality. It's just to compensate that case. So look the right picture. What happens? So I think it shows it. It's very sensible to invest to prevent that. If you don't have this, and you make one a million more, then it's really a, a success, an improvement. The t h i n ี that is a example of the cost 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 ถ้าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูญเสียทรัพย์เรื่องของคุณภาพค่าประกันชีวิตค่าการต่างต่างนะครับรวมแล้วอาจจะถึง5 0,000 เหรียญเนี่ยนะครับถ้าดูไปจาก operating profit margin เนี่ย 5% กำไร 5% เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราได้หักไปหักมาแล้วเนี่ยนะฮะสามารถจะชดเชยเรื่องของการค่าสูญเสียในเรื่องบริเวณได้ประมาณหนึ่งล้านเหรียญดูเหมือนว่าได้กำไรพอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่ดีพอนะครับถ้าดูตอนต่อไป Another study we need these kind of studies because it's very hard for us to to, to prove an accident which did not happen yeah? that's all the the problems we have all over the world what is the result of our work But there is a study um, from a German university 
and a, a, a study group called Value Group, who investigated the, the, the value of companies at the stock exchange markets, which show that they invest a lot in training, in people, in involving people. And this study showed that the value of these kind of companies is 40% higher than others who don't do so much in that field. นี่คือการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เยอรมันนะเพราะว่าบริษัทต่างๆเนี่ยที่ลงทุนในเรื่องของคนเนี่ยนะครับสามารถจะเพิ่มมูลค่าของสต็อกของเขาเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้4ีสูงกว่าบริษัทอื่นที่ไม่มีการลงทุนนะครับนั้นจะหุ้นขึ้นสูงกว่าแน่นอนทำให้บริษัทนี้นะครับ and last but not least uh, a study which has been done by ISA uh, We created ROP. ROP means return on prevention. So it gives us a, a feeling: what will be the, ref, the re return? What will be the benefit if we invest one euro, one dollar, one baht in prevention activities? And the result of the global study is. One euro, one dollar creates a benefit of 2.2 dollars, and it's different from country to country. It depends where you are. If you have a lower level of safety, of course, if you invest, it will get more benefit. If you have already a high level, it will be a little less. This is a way to find what. อีกแบบหนึ่งคือคือ KPI ตัวหนึ่งที่เขาใช้ว่าในในด้านการเงินนะครับผลตอบแทนเขาใช้ตัวดัชนีที่เรียกว่า ROP ที่มาจากคำว่า Return on Prevention ก็คือว่าทุกบาททุกสตางค์หรือทุกดอลลาร์หรือยูโรที่ลงทุนในกิจกรรมเกี่ยวกันป้องกันไม่ให้เกิดบัติเหตุการเจ็บป่วยเจ็บและการเจ็บป่วยเนี่ยจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาเป็นมูลค่าถึง 2.2 เท่าในการมีเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของอาจจะมีการยอดขายสูงขึ้นในกำไรมากขึ้นนะครับจากเนื่องจากมีการลงทุนเข้าไปหนึ่งหนึ่งดอลลาร์หนึ่งยูโรได้กลับคืนมาเป็นสองจุดสองเท่าตัวนะครับ So I I will try to hurry up a little bit for the rest of the presentation and show you what will be the future. We are developing right now. A seminar concept. We want to do Vision Zero seminars all over the world, and we need companies. We need partners who do that with us. And uh, the aim is the vision is every manager is attending a Vision Zero seminar. ครับตอนนี้เคยกำลังพูดถึงแผนในอนาคตนะครับก็อยากจะเผยแพร่เรื่องของ Vision Zero ไปทั่วโลกนะครับเป็นการสัมมนาอะไรต่างนะครับคิดว่าการจัดสัมมนาวิจัยซีโร่นี้ก็น่าจะเชิญชวนให้ผู้บริหารผู้จัดการทุกท่านเนี่ยเข้ามาเข้าร่วมด้วยครับ We will have it for higher management and for middle managers and uh, it should be done by qualified trainers either from the ISA sections themselves or In cooperation with partners, and I think we are on the way, or we have already established a very promising partnership with Thailand and with your organization. Yes, thank you. So, this is a part of the work that we are doing as a partner. We are doing a lot of work. But we are doing a lot of work. 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 เพื่อไม่ให้มันเพี้ยนนะครับให้มันให้คงอยู่ในหลักการที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะฉะนั้นก็จะมีการเทรนโดยเทรนเนอร์ของเขานะครับเราจะเทรนให้กับพาร์เนอร์ทั้งหลายที่เขาร่วมโครงการต่างๆนะครับโดยเซอร์ติฟายเทรนเนอร์นะครับโดยใช้หลักการของวิชิตซีโร่ตามรูปแบบของเชื่อมไมนิ่ง And ISA will provide the curricula and uh, will also have a certain quality management uh, for this kind of seminars. Mm -hmm. We we tried already, so it's not that we we want to start right now. We have uh, experience. Uh, in 2013, we did the the first Vision Zero seminar, which was the first attempt 
in the Ukraine with a, a group of 30 experts and managers with a very good success, good response. It was three day in that case. We organized from uh, the ISA section and from the German system also training for professionals in, in, in safety and health. For example, a group from Chile in our training center in, in Germany, in my Kammer, and I think we will do something similar with, uh, with Thailand. And uh, we had, uh, we, we engaged lecturers, for example, an expert in risk assessment, with, who is Professor Jim Joy from Australia. So just to show you that it's really a global initiative, I think we must not go in the details. We had, uh, regularly we make a wish, uh, ISA mining strategy workshop and we will have the next one here in Bangkok in September, together with the help of your organization. I think you must not translate this, yeah? Mm -hmm. Or? Um, it's clear? Is it clear? Clear, yeah, clear. Yeah. Okay. Um, yes, uh, we, we organize conferences on this strategy, on the Vision Zero strategy. Last year, where you attended as well, we had the first Vision Zero conference for Europe. So, and if, we, if I say the first one, we will have a second and a third one. And we want to establish this concept also in Asia, in Southeast Asia. And uh, yeah, we, we bring the, this uh, strategy to China at the last uh, symposium in last year in September. We are involved in major conferences, in that case, the World Mining Conference in uh, Brazil. Recently, uh, Vision Zero activity with uh, three of the sections. We had a cooperation with construction and with electricity in India. And uh, in the future, Soon we have a Canadian uh, German Vision Zero workshop. There is an activity in Denmark. Just to show you, the, the train is, is running already, yeah? the Vision Zero train. And a major highlight will be the World Congress in Singapore, where the official launch of Vision Zero for all ISA sections will be, will be given. And after Singapore, we will come back to Thailand, not Chiang Mai. <laughs> we changed it to Bangkok now, because, but I would prefer Chiang Mai. <laughs> next time, yeah? next time, uh, maybe a smaller group. Yeah. Uh, so we will have our second uh, ISA mining strategy workshop, and we will have a uh, general assembly. And everything, I must change it uh, in, in Bangkok, not in Myanmar. <laughs> yes, and this is a, a view to the next year, there is a, the next World Mining Congress in uh, a country called Kazakhstan. I don't know uh, who has been there already, not me, but I will go there. I think. What future will we have? I'm convinced with this approach, we can do a lot. We will have a tool set, I explained it. We will have seminars, conferences, websites. This is important. Yeah? I would like to invite you to be the first members of the Vision Zero family from Southeast Asia, from Thailand. You have the chance today to follow up, to come on board. And we would like to organize awarding, international awarding. We want to organize exchange on the international level to learn not only from Thailand companies, but also from other companies. So these options will, will be possible. 
if we all have the same thinking of vision zero and seven golden rules, then we can talk to each other. And of course, we have to publicate something. We also have the idea to install vision zero centers in the companies, maybe. Yeah. Yeah, 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 maybe or the yeah. vision or so centers. you see, we have some ideas. Maybe you have others. And please tell me if you have other ideas. Uh, it's, it's not the work of, of one person or of a group. We have to do it all together. Globally, it began at this conference, what I mentioned, when my president said to me, make an easy way to explain what is safety. It be began 2012. We had Ukraine. We had the World Congress 2014 in Germany. We had the workshop uh, of ISA Mining in my camera, 2015, the first draft of the guide. And then a country, uh, a European country, Luxembourg, declared it as the national strategy already. So it starts also. All the ISA sections came on board. The first Vision Zero Europe conference. China, big country, important, and uh, India as well. And now we are just in front of the World Congress in Singapore and the event in Bangkok. It is the strategy of all 13 sections. I mentioned it. It is the strategy in Luxembourg. And even the big leaders, the political leaders, the G7 declared Vision Zero as their concern and they installed a Vision Zero fund where very poor countries can be supported. I think Thailand is not so poor. And Germany as well is not so poor. <laughs> but others, there are others who need help, yeah, and this is possible. My final remark is I'm deeply convinced with this set of golden rules, the seven golden rules, we can create a culture for prevention in order to get closer, 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 step by step to the Vision Zero idea. Mm -hmm. Please come on board, do it with us, do it, let us do it together. And for me, it would be a pleasure if you call me again, come to Thailand. Maybe Chiang Mai. Mai. <laughs> Chiang Mai. <laughs> Thank you very much. Okay. Thank you so much for your excellent presentation. Uh, even though we, we have less time for our lunch, but that, that, that doesn't matter. I think we are uh, together on the best uh, uh, presentation today. But I I think Dr. Dira forgot to translate the important slide what you presented. You said that we already discussed and we will organize Train the trainer here in Bangkok. He forgot to translate it. We will train the trainer between us in Bangkok. And we will use this exercise to make it a different way. And make the format a different way. But the different way is the different way in Thai. It will be the first translation. Thank you very much. Right. Good, 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 good. Well, we have a small token, a necktie for you. <laughs> well, thank you very much. Well, thank you. 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 Thank ปราศจากอุบัติเหตุถ้าเป็นไปได้ถ้าเหมืองแร่ดีกว่าสำนักงาน
นั่นแสดงว่าตัวอย่างมีแล้วเราต้องทําให้ได้ครับขอบคุณครับ